ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സ്മാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചുരിദാറിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈനർ ചുരിദാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ലേ അത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളും വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് മുറിച്ച് വാങ്ങിച്ച മെറ്റീരിയലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട സാധനമാണ് ഫ്രെയിം നമ്മളെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എംബ്രോയിഡറി വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്രെയിം ആണ് അത് നെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എംബ്രോയിഡറി നൂല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സങ്കർപ്പിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് സൂചി ഒരു വലിയ സൂചി ഒരു കുഞ്ഞു സൂചി പിന്നെ ഒരു എസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീഴ്ച പുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെയുള്ളത് കത്രിക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കത്രിക നൂല് പ്രത്യേക അതൊക്കെ വേണ്ട കത്രിക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നത്തേത് രണ്ട് ബീഡ്സാണ് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഷുഗർ ബീഡ്സിൻ്റെ മൂല കളറുള്ള ആ ഷുഗർ ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ചെറിയ വയസ്സേ ഉള്ളൂ അഞ്ചോ പത്തോ രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെയുള്ളത് ഇത്തിരി നീന്തിട്ടും വലുപ്പമുള്ള ബീഡ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫാബ്രിക്കിന് അമ്പത് രൂപ താഴെ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് മീറ്റർ മേടിച്ചു രണ്ട് മീറ്റർ നമുക്കൊരു കുറച്ച് പൈസ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡിസൈനർ ചുരിദാർ നമുക്ക് സ്വയം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കും കൂടെ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാനും സാധിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചുരിദാറിനെ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബോട്ട് നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴുത്ത് അഞ്ചിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാലര ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിഞ്ചാണ് മുകളിൽ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നിഞ്ച് താഴോട്ട് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നെക്കൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പതിനാല് ഇഞ്ചിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നെക്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്ത് നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ച സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും സിക്സ് ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻസ് ഇട്ടിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒട്ടും ലൂസായി നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ തുണി ലൂസായി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈന് കറക്റ്റായി വരത്തില്ല അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭംഗിക്കുറവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ക്ലോത്ത് നിർത്തുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ ഡിസൈന് ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുക്കത്തെ വലിയ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ ലൈനും വരച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഭാഗത്തും വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബീഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സിൽക്ക് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സൂചിയിൽ കോർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സൂചിയാണ് എടുത്തത് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ബീഡ്സും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം നെക്ക് പാർട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫ്രെയിംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നത്തില്ല എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടു പോയിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഒരു കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം വലിയ ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്യുക ചെറിയ ഫ്രെയിമൊക്കെയാണ് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പം ബീഡ് വർക്കൊക്കെ അധികം
അതിനുശേഷം ആ സൂചി ലാസ്റ്റിലുള്ള ആ ബീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മുമ്പോട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൂന്നോ നാളോ ബീഡ്സ് പിന്നെയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടെ അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലുള്ള ബീഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അടിഭാഗത്തോട്ട് ഇറക്കുക എന്നിട്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം സൂചി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലുള്ള ബീഡിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ് എടുത്ത് ആ ബീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മുമ്പോട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ മൂന്നോ നാലോ ബീഡിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് സെയിം ആ ഒരു ലൈൻ തീരുന്നേടം വരെ ചെയ്തെടുക്കുക ലാസ്റ്റിൽ ഇട്ട ബീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സൂചി എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂചി അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയൊക്കെ പോകും അല്ലെ ആ ബീഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പും വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ലൈൻസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്ന ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നടുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും കുറച്ച് ബീഡ്സും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചുരിദാറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലൈൻസും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് വിഷമമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള നൂലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു വലിയ സൂചിയാത്ത് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് കുത്തി മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക സൂചി അതിനുശേഷം കൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് കുത്തി അടിഭാഗത്തോട്ട് എടുക്കുക കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അടിഭാഗത്തോട്ട് എടുത്ത സൂചി രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുത്തിയെടുക്കുക മുകളിലോട്ട് സൂചി വലിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതും തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് കുത്തി താഴോട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ പൂവിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ടോപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ സൂചി ബാക്കിലോട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത പൂവിൻ്റെ ടോപ്പിലും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിനും ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ണം മൊത്തം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലൈൻസിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ബീഡ്സും വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളർ ത്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വലിയ സൂചി കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊരു കെട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ സൂചി എൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ വരച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം കുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നേരെ മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ റെഡ് കളറിലെ നൂലിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കോർത്ത് വെച്ചത് ആ നൂലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ സൂചി പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ കുത്തി താഴോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ലീഫ് പോലെ അതിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം അടുത്തതിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അടുത്തതിലും താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് സൂചി കുത്തി മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ റെഡ് കളർ ത്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സൂചി ഇടുക എന്നിട്ട് പിന്നെയും താഴോട്ട് തന്നെ കുത്തിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈസിയാണ് നമുക്ക് വളരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനതിപ്പോൾ മുഴുവൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മൂ
സൂചി കുക്കിയെടുത്ത് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ അടിഭാഗത്തോട്ട് കുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മയ്യെ വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു കെട്ട് പോലെ നമുക്ക് അവിടെ വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രഞ്ച് ലോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ സൂചിയിൽ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഈ സൂചി പിന്നെ താഴത്തോട്ട് തന്നെ കുത്തിയെടുക്കുക ആ നൂല് വലിച്ച് അതൊരു കെട്ട് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിലും ചെയ്തെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒരുവിധം പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവറും ചെയ്തു ബീഡ്സും ചെയ്തു ഫ്രിഡ്ജിനോട്ടും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബീഡ്സ് അത് വെറുതെ റാൻഡമായിട്ട് വെറുതെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ബീഡ്സിൽ ഇത് കേട്ടോ തുന്നി പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഓരോന്നും എടുത്ത് സൂചിയിൽ കോർത്ത് ചെറിയ സൂചിയിൽ ആ ചെറിയ സൂചിയിൽ കോർത്തിട്ട് തുന്നി പിടിപ്പിക്കുക ഓരോന്നും എടുത്ത് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത സിൽക്ക് ത്രെഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ മുത്ത് കോർക്കുക അതിനുശേഷം അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കുത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നിറയെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ കുറച്ച് ഫിനിഷിങ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ ഫ്രെയിം ആയിരുന്നില്ലാണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രെയിമിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്ലോത്തൊക്കെ വലിച്ച് വെച്ചതിന് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക എനിക്ക് മാത്രമേ അതിനൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൃത്തിയാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വേഗം ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീ